വേദിയിലെയും സ്രോതസ്സിലെയും നേതാക്കളെ ഞാൻ എന്തായാലും ഒരു പ്രസംഗത്തിന് മുതിരുന്നേ ഇല്ല ഞാൻ ഈ ഹാളിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂറിലേറെ ചില വിഷയങ്ങൾ സംസാരിച്ച ആളാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറയുവാനായിട്ട് പരാമർശിച്ച വിഷയം തത്വവും പ്രയോഗവും എന്നുള്ളതാണ് അതും ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബഹുമന്യായ ശ്രീ ജറോം സൂചിപ്പിച്ചു എനിക്ക് പറയുവാനുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷെ വളരെ കുറച്ച് കാര്യം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ബഹുമാന്യനായ അധ്യക്ഷൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നിങ്ങളൊരു ഓടിപ്പോകണ്ട നിങ്ങൾ ഈ എങ്ങോട്ടും ഓടിപ്പോകുന്ന അവസാനം പോകാനിടയൊന്നും ഉണ്ടാവത്തില്ല ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന കുറെ ആൾക്കാരെ ഉണ്ടാവത്തുള്ളൂ കാര്യം മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളൊക്കെ ഇതിനകത്തേക്ക് ഇടിച്ചു കയറും എന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷെ ഇനി അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല എന്നുള്ള അവസ്ഥ നിങ്ങളൊക്കെ നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് എനിക്കുണ്ട് ഭരണഘടനയും സംവരണവും ഒക്കെ സംവരണം എന്ന പ്രയോഗത്തിന് ഞാൻ സാധാരണ ഗതി പറയാറുള്ളത് ഇത് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ അനുഭവമാണ് സംവരണം എന്ന് പറയുന്നത് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ അനുഭവമാണ് ഇത് അധികാരത്തിന്റെ പങ്കാളിത്തം എല്ലാവർക്കും ലഭ്യമാക്കുന്നതാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ പോയി തിരികെ വന്നു ഞാൻ എന്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് പോയി ഞാൻ സമയം വരെ കിടത്തുന്നില്ല രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യം പറഞ്ഞ് ഞാൻ അങ്ങ് അവസാനിപ്പിക്കാം ആദ്യം എനിക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യം പത്ത് ശതമാനം ഞാൻ ഇവിടെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ക്ലാസ് എടുത്ത സമയത്തുള്ള ആൾക്കാർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാവും മൂന്ന് നാലഞ്ച് പേരെ എനിക്ക് കാണുന്നുണ്ട് ആ സാരല്ല കൈ താത്തിക്കുള്ളൂ പത്ത് പേരെ ഉള്ളൂ അന്ന് പക്ഷെ ഞാൻ ഈ പത്ത് ശതമാനത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു എനിക്ക് നിങ്ങളോട് മുതിർന്നവരോട് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം പത്ത് ശതമാനം സാമ്പത്തിക സംവരണം അനുവദിച്ചു എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ഉദ്ഘോഷിക്കുന്ന കൊത്തിഘോഷിക്കുന്ന ആളുകൾ പറയേണ്ടത് നിങ്ങൾ സാമ്പത്തിക സംവരണമല്ല അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത് മുന്നോക്ക ജാതി സംവരണമാണ് ഇത് അന്തസായി പറയാനുള്ള ആർജവം കാണിക്കണം പിന്നോക്ക ജാതിയിൽപ്പെട്ടവർക്ക് സംവരണം ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ പിന്നോക്ക ജാതിയിൽപ്പെട്ട ആളുകൾക്കും കിട്ടും അത് ബഹുമന്യ ജറോം സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഈഴവരും വിശ്വകർമ്മയരും മുസ്ലിമും ജത്തീൻ കത്തോലിക്കരും വാണിജ്യ വൈശ്യരും അടക്കം ഒ ബി സി പട്ടികയിലുള്ള മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും ഒ ബി സി സംവരണം കിട്ടും പട്ടികജാതി സംവരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യാന്ത്ര മുതൽ വേട്ടുവനിൽ അവസാനിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നെരിയനിൽ അവസാനിക്കുന്ന അറുപത്തിയെട്ട് സമുദായങ്ങളിൽ ആർക്കാണെങ്കിലും അത് കിട്ടും പട്ടിക വർഗമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഊരാളിയായാലും പട്ടിക വർഗ പട്ടികയിലുള്ള എല്ലാ ആളുകൾക്കും കിട്ടും പാവപ്പെട്ടവർക്കാണ് സംവരണമെങ്കിൽ അത് പാവപ്പെട്ടവരായിട്ടുള്ള മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും കിട്ടണം പക്ഷേ ഇവിടെ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത് പാവപ്പെട്ട മുന്നോക്ക ജാതിയിൽപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന സാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ അർഹതയുള്ളൂ ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ മാതൃക നിങ്ങൾ ആരൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഈ ആൾ പാവപ്പെട്ടവനാണ് അതിന്റെ മാനദണ്ഡമൊക്കെ പാവപ്പെട്ട പട്ടികജാതിക്കാർക്കും പിന്നോക്ക ജാതിക്കാർക്കും ഒക്കെ അതിന്റെ ശാസ്ത്രീയമായ കണക്കെടുപ്പും തെളിവുണ്ടപ്പോട്ട് പോകണം മുന്നോക്ക ജാതിക്ക ഒന്നും വേണ്ട അവർക്ക് എന്റെ ആവശ്യമില്ല ഇനി എടുക്കുകയാണല്ലോ ഇവർ പാവപ്പെട്ടവരാണ് എന്ന് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തണം ഒപ്പം ഇവർ സംവരണ സമുദായ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ട ജാതികളിൽ പെട്ടവരല്ല എന്നും പറയണം ഒന്നുകിൽ ഞാൻ എന്റെ നാട്ടിലുള്ള പറയുക ഞാൻ പാലാക്കാരനാണ് ഇവിടെ ആർക്കെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞുതരാം ഒന്നുകിൽ അച്ഛൻ മേലി കെട്ടാൻ പോയ്ക്കോ ഞാൻ ചാത്തം ഉണ്ണാൻ പോകാം ചാത്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശ്രാദ്ധം അല്ലെങ്കിൽ അടിയന്തിരം പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് ചാത്തം വന്നേ ഒന്നുകിൽ അച്ഛൻ മേലി കെട്ടാൻ പോക്കോ ഞാൻ ചാത്തം ഉണ്ണാൻ പോകാം അല്ല ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഞാൻ ചാത്തം ഉണ്ണാൻ പോകാം അച്ഛൻ മേലി കെട്ടാൻ പോകും എങ്ങനെയായാലും മേലി കെട്ടുന്ന അച്ഛനാണ് ഇതേ പ്രയോഗം നമ്മളോട് ഭരണകൂടം പറയുകയാണ് എന്നിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലായില്ല നമുക്ക് ഇതൊന്നും മനസ്സിലാവത്തില്ല നമുക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത കഥ പറഞ്ഞാൽ പത്ത് മണിക്കൂർ ഞാൻ പറയണം അത് പറയുന്നില്ല അപ്പൊ ഇത് എന്താ ചെയ്യുക പാവപ്പെട്ടവർക്കല്ല സംവരണം ഇനി പാവപ്പെട്ടവർക്കാണെങ്കിലോ ഇന്ത്യയിലെ പാവപ്പെട്ടവരുടെ കൃത്യമായ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് പഴയ പ്ലാനിങ് കമ്മീഷൻ ഇപ്പോഴത്തെ നീതി ആയോഗ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നീതി ആയോഗിന്റെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ഇന്ത്യയിലെ പാവപ്പെട്ടവരിൽ എൺപത്തി ഏഴര ശതമാനവും പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ പിന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു എന്ന് പഠിച്ചു പരിശോധിച്ച് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ പാവപ്പെട്ടവരിൽ എയ്റ്റി സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് പേഴ്സെന്റ് ബിലോങ് ടു ഷെഡ്യൂൾഡ് കാസ്റ്റ് ഷെഡ്യൂൾ ട്രൈബ് ആൻഡ് അതർ ബൈക്കോഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ
ജാതി സെൻസസ് നടത്തുമ്പോ ഇപ്പൊ ഞാൻ ശ്രീ ജെറോമിന്റെ അടുത്ത് സൂചിപ്പിച്ചു രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് സെൻസസിൽ ജാതി എടുക്കുമെന്ന് പാർലമെന്റിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു മറുപടി ഉണ്ടായില്ല രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ ഇത് ചേർക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഈ കേരള ഹൈക്കോടതി കേസ് ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ഐ ജി ആയിരുന്ന പല പേരിയ വന്ന് പോലീസ് ഐ ജി ആയിരുന്ന മുസ്ലിം പേര് പെട്ടെന്ന് ഞാൻ മറന്നുപോയി അദ്ദേഹം അത് വക്കീല അഡ്വക്കേറ്റ് ദിവാകരം മരിച്ചുപോയി കുഞ്ഞു വൈദ്യം കൂട്ടി അന്ന് അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ കണക്കെടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അവരെടുത്തില്ല രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ സോഷ്യൽ എക്കണോമിക് സർവേ ഇവിടെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ റിപ്പോർട്ട് പതിനാല് വന്നിട്ടുണ്ട് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് വെൽഫെയറിലെ പഴയ ഹോം മിനിസ്ട്രിയില് അവിടെ ഉണ്ട് കണക്ക് തന്നിട്ടില്ല ഇപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ സെൻസസിൽ ജാതി ഉൾപ്പെടുത്തുമെന്ന് പറഞ്ഞു അതിന് ഡ്രാഫ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ കിട്ടും അതിനകത്തും ജാതി കോളം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല ഈ ജാതി കോളം ചേർത്താൽ എന്തോ സംഭവിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ എന്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നത് ഒന്നും സംഭവിക്കത്തില്ല ഇതെടുക്കാൻ അധികമായ ഒരു ചെലവും ആവശ്യമില്ല വിജയൻ ഉണ്ണി നമ്പ്യാർ എന്ന് പറയുന്ന എം വിജയൻ ഉണ്ണി കേരളത്തിന്റെ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു രജിസ്ട്രാർ ജനറൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ ആയിരുന്നു സെൻസസ് കമ്മീഷൻ ആയിരുന്നു ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ച് വരുത്തി സെമിനാർ നടത്തി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതിന് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല ആളുകളുടെ എല്ലാവരുടെയും ജാതി ഒരു കോളത്തിൽ എഴുതി ചേർത്താൽ മാത്രം മതി ആ ജാതി മാത്രം എഴുതി ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആധുനിക ടെക്നോളജി സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ഈ ജാതി എസ് സി വരുന്നത് എസ് ടി വരുന്നത് ഒ ബി സി വരുന്നത് ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് അപ്ലൈ എടുക്കാം വിത്ത് ഇൻ നോട്ട് ടൈം ഇവിടെ നടത്തിയിട്ടില്ല ഇനി ഞാൻ പത്ത് ശതമാനത്തിന് കണക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ജാതി കണക്കിൽ നിന്നിരിക്കട്ടെ അവിടെ ഇരുപത്തിയാറ് പോയിന്റ് ഏഴ് ശതമാനം മുസ്ലിങ്ങൾ കേരളത്തിലുണ്ടെന്ന് സെൻസസിലുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും തർക്കമില്ല ഇരുപത്തിയാറ് പോയിന്റ് ഏഴ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ അത് ഇരുപത്തിയേഴ് ശതമാനം ഉണ്ടെന്നുള്ള തർക്കം വേണ്ട ഇരുപത്തിയാറ് പോയിന്റ് ചില്ലറയും ഇടുന്നു ഇരുപത്തിയാറ് ശതമാനം ഇരുപത്തിയാറ് ശതമാനം വരുന്ന മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് മഹാരാജാസ് കോളേജിന്റെ ഗ്രൗണ്ട് ആണല്ലോ തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ളത് മഹാരാജാസ് കോളേജിൽ പ്രവേശനം കൊടുക്കുമ്പോ ഇരുപത്തിയാറ് ശതമാനത്തിലധികമുള്ള മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ആൾക്ക് പ്രവേശനത്തിൽ ഏഴ് ശതമാനം സംവരണം കിട്ടും ഇരുപത്തിയാറ് പോയിന്റ് ചില്ലറ ഉള്ളവർക്ക് ഏഴ് ശതമാനം സംവരണം ജനസംഖ്യയിൽ മുന്നോക്ക ജാതിക്കാർ ഇരുപത് ശതമാനത്തിൽ താഴെയാണ് കണക്കൊക്കെ ഞാൻ പിന്നെ തരം ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടല്ലെങ്കിൽ ആ ഇരുപത് ശതമാനത്തിൽ താഴെയാണെങ്കിലും ഇരുപത് എന്ന് കൂട്ടിപ്പറയുന്നു നമ്മൾ മഹാമനസ്കരാണല്ലോ മാവേലി നാട് വാണ്ട കാലാണല്ലോ മൂന്നടിയും കൊടുത്തവരാണല്ലോ സമയം ഇല്ലാത്തവർ ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഈ ഇരുപത് ശതമാനത്തിൽ താഴെയുള്ള നായർക്കും നമ്പ്യാർക്കും അല്ലെങ്കിൽ സുറിയാനി ക്രിസ്ത്യാനിക്കും മുന്നോക്ക ജാതിക്കാർക്ക് പത്ത് ശതമാനം സംവരണം മഹാരാജാസ് കോളേജിലെ പ്രവേശനത്തിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇത് രണ്ടായിരത്തി ആറിലെ നരേന്ദ്രൻ പാക്കേജിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ടായത് ഇരുപത്തിയാറ് ശതമാനത്തിലധികമുള്ള മുസ്ലിമിന് കേവലം ഏഴ് കിട്ടുമ്പോ ഇരുപത് ശതമാനത്തിൽ താഴെയുള്ള മുന്നോക്ക ജാതിക്ക് പത്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഓ ഞങ്ങളാരും ഒന്നും അറിഞ്ഞില്ലായിരുന്നു എന്നാണ് നമ്മളാരും ഒന്നും അറിയത്തില്ല നമ്മൾ അറിയാത്തതാണല്ലോ സംഭവിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആ കഥയും ഞാൻ അവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് വിദ്യാഭ്യാസ ആനുകൂല്യങ്ങളുടെ കണക്ക് പറഞ്ഞു ഞാനിതൊക്കെ പറയാതിരിക്കുന്നത് ഞാൻ മൈക്കിന് മുമ്പിൽ കിട്ടുമ്പോൾ പറയുന്ന ആള് മാത്രമല്ല വകുപ്പിന്റെ മേധാവി എന്നുള്ള നിലയിലും പട്ടികജാതി വിധവപ്പിന്റെ ഡയറക്ടർ ആയിരിക്കുമ്പോഴും പിന്നോക്ക വിഭാഗത്തിന്റെ ഡയറക്ടർ ആയിരിക്കുമ്പോഴും ഇത് രേഖപ്പെടുത്തിയ കത്തുകൾ ഗവൺമെന്റ് സെക്രട്ടറി മുമ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ കമ്മീഷനും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ കമ്മീഷൻ ഇപ്പൊ ചെയ്തിട്ട് പോയ ശ്രീ ജെറോം സാർ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചുമ്മാ വരുന്ന ആ കമ്മീഷനെ കൊണ്ട് പല ജോലി ഏൽപ്പിക്കുവാൻ ഡയറക്ടർ എന്നുള്ള നിലയിൽ എന്റെ ചില ഇടപെടലുകൾക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം അഞ്ചംഗ കമ്മീഷനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉണ്ടാവേണ്ടത് അവിടെ ഒരു സോഷ്യോളജിസ്റ്റിന്റെ ഒരു നമ്പർ ഉണ്ട് ഒരു സാമൂഹിക ശാസ്ത്രജ്ഞൻ അതിൽ മാൻഡേറ്ററി ആണ് എങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരാളുടെ സാമൂഹിക അവസ്ഥ പരിശോധിച്ചിട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാനും എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യാനും പറ്റത്തുള്ളൂ ഇവിടെ ആകെ ഇല്ലാത്തത് ആ ഒരു ഒറ്റയാൾ മാത്രം ഈ കമ്മീഷനിൽ കല്യാണത്തിന്റെ എല്ലാവർക്കും പൂർത്തിയാക്കി ചെറുക്കനും പാർട്ടികൾ എല്ലാവരും വീട്ടിലെത്തി എന്താ ബി എം ഡബ്ല്യു അല്ലെ അതിൽ കൂടിയ കാറിന്റെ അതേ തന്നെ ഇറക്കി വാടകയ്ക്കാണെങ്കിലും താലി മാത്രം എടുക്കാൻ പറഞ്ഞു വേറെ ഒന്നും ക
പാവപ്പെട്ട പട്ടികജാതി കോളനിയിലെ ഒരു വീട് നന്നാക്കാൻ കൊടുക്കുന്നു പരമാവധി അമ്പതിനായിരം രൂപ അതിന്റെ വരുമാന പരിധി നാൽപ്പതിനായിരം രൂപയായിരുന്നു പിന്നെ തുക ഒരു ലക്ഷമായിട്ട് വർദ്ധിപ്പിച്ചു ആ ഒരു ലക്ഷമായിട്ട് വർദ്ധിപ്പിച്ച ശേഷം നാല് പൈസ ഇതുവരെ കൊടുത്തിട്ടില്ല പിന്നെ പാവപ്പെട്ട പട്ടികജാതിക്കാരന് ഒരു ലക്ഷം രൂപ മതി കാരണം അഗ്രഹാരത്തിലെ അമ്മമാർക്കൊക്കെ അഞ്ചു ലക്ഷത്തിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് അടക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഞാൻ അതും പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുക കാരണം എന്താ നമ്മുടെ ഭൂദാനം കോലത്ത് വീട് പോയപ്പോ പാവപ്പെട്ടവരുടെ വീട് കാണിക്കുന്ന ചിത്രം നിങ്ങളും ജീവി കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും വയനാട്ടിലെ ആദിവാസികളെ ഞങ്ങൾക്കൊന്നും പോയില്ല സാരമൊന്നും ഇല്ലത് ആട് പോയി ചാരിക്കാരി മരത്തിന്റെ പാറപ്പുറത്ത് കയറി നിപ്പുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഓ ആ ഒരു അരുവിനക്കനുണ്ടായിരുന്നു ചലങ്ങി പോയിട്ട് ഇപ്പറേ കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു വേറൊന്നും പോയില്ലെന്ന് അവന്റെ വീട് പോയതിനെ കുറിച്ചും അവന്റെ നാട് ആർക്കും ഒരു വേവലാതി ഇല്ല ഇതല്ലേ നമ്മൾ ഭരിക്കുന്ന സമൂഹം ഞാൻ ശരി തമ്പാൻ തോമസാർ കാര്യങ്ങൾ വിശദമാക്കിയതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല ഈ അധികാര വർഗം സംരക്ഷിക്കുവാൻ അധികാരപ്പെട്ട് ചുമതലപ്പെട്ട് അധികാരത്തിലെത്തിവൻ സംഹരിക്കാൻ തയ്യാറാവുമുണ്ടാവുന്ന പ്രതിഷേധം ഉണ്ടല്ലോ അതിന്റെ ശക്തിക്കും അതിൻ മൂർച്ചയുമാണ് വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളെ കൊല്ലുന്നവനാണ് ഒരുത്തനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് സൂക്ഷിച്ചു പോകാം നിങ്ങളെ പീഡിപ്പിക്കുന്നവനാണ് ഒരുത്തനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് സൂക്ഷിച്ച് കരുതലോടെ പോവാം നിങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നവൻ നിങ്ങളെ കൊല്ലക്കൊല ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ അതിന്റെ ഭീകരത വളരെ കൂടുതലാണെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് അദ്ദേഹം ഒരു ഗോർബച്ചേ എന്ന് പരാമർശിച്ചു പോകാൻ ഞാൻ ഇനി പറയുന്നില്ല ബാക്കി കമ്മ്യൂണിസത്തെ കുറിച്ചും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരെ കുറിച്ചും പറയുന്നില്ല കോൺഗ്രസിനെ കുറിച്ചും പറയുന്നില്ല ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ദീർഘമായി സംസാരിക്കുന്നില്ല പത്ത് ശതമാനം സംവരണം കൊടുത്തതിന്റെ പെർസെന്റേജ് എങ്കിലും നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കുക പിന്നെ ഞാൻ പറ്റി പിന്നോക്ക ഉപാവശ്യ ഡയറക്ടർ ആയിരുന്നു ഈ വകുപ്പിന്റെ ഡയറക്ടറായിട്ട് നൂറ്റി എൺപത് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാര് വേണം പിന്നോക്ക ഉപാവശ്യ വകുപ്പ് എന്നാണ് ഒരു ഐ എ എസ്കാരൻ ശുപാർശ ചെയ്തത് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു സാരയില്ല നമുക്ക് അതിനും കുറച്ച് ചെയ്യാം തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് പിന്നോക്ക വിഭാഗ വികസന വകുപ്പ് കേരളത്തിൽ രൂപീകരിച്ചു തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിൽ ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ എന്നെ സ്പെഷ്യൽ ഓഫീസറായിട്ട് വെച്ചു ഞാൻ ഒന്ന് പട്ടിയ ശമ്പിൻ അഡീഷണൽ ഡയറക്ടർ ആണ് എത്ര എത്ര മാസമാണ് ആറു മാസം ഒരു വർഷം ഞാൻ പറയും ഒന്നും വേണ്ട ആകെ ഇത് രണ്ടാഴ്ചത്തെ കാര്യമേ ഉള്ളൂ മൂന്ന് മാസം മതി എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്തായാലും മൂന്ന് മാസത്തെ ഞാൻ മൂന്ന് ദിവസം ഉള്ളപ്പോൾ റിപ്പോർട്ടും കൊടുത്തു പത്ത് ജീവനക്കാർ മതിയെന്ന് ഞാൻ ശുപാർശ ചെയ്തു ആ പത്ത് ജീവനക്കാർ എങ്ങനെയാണെന്ന് ഇവർക്ക് സംശയമായിരുന്നു പക്ഷെ പത്ത് ജീവനക്കാർ വെച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ വകുപ്പ് തുടങ്ങി അത്യാവശ്യ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടപ്പാക്കി പിന്നെ ഓരോ വർഷവും ഓരോ തസ്തികയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി അങ്ങനെ ഞാൻ ഒരു പത്ത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് വരെ എത്തി ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ജൂൺ മാസം മുപ്പതാം തീയതി പെൻഷൻ പറ്റി പോകുന്നു അതിനുശേഷം ഏഴാമത്തെ ഡയറക്ടർ കഴിഞ്ഞ് ഇന്ന് എട്ടാമത്തെ ഡയറക്ടറെ നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട് ആറുമാസം പോലും ഒരാൾക്ക് കാലാവധി ഇല്ല കഴിഞ്ഞ ജൂണിൽ മുപ്പത്തി ഒന്നാം തീയതി ഒരാൾ പെൻഷൻ പറ്റി പിരിഞ്ഞിട്ട് ഈ പതിമൂന്നാം തീയതിയാണ് ഒരാൾക്ക് ചാർജ് കൊടുക്കാനുള്ള ഉത്തരവ് ഇറക്കിയത് സർക്കാരിന്റെ കാര്യക്ഷമതയെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് നോക്കുക പിന്നോക്ക സമുദായങ്ങളുടെ താല്പര്യത്തെ കുറിച്ച് മുന്നോക്ക ജാതികളുടെ ഉത്തരവിന്റെ മൂന്ന് ദിവസത്തിന്റെ കണക്കൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല പിന്നോക്ക ജാതികളുടെ കാര്യത്തിലും പട്ടിക വിഭാഗക്കാരുടെ കാര്യത്തിലും ഒരു തീരുമാനം എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റിപ്പോർട്ടുകൾ വേണം പഠനം വേണം കമ്മീഷൻ വേണം ശുപാർശ വേണം ഒക്കെ വേണം നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നോക്കക്കാരന്റെ അമ്പതിലെ ഭരണഘടനാ സംവിധാനം തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ നടപ്പാക്കി എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് നമുക്കുണ്ട് ഇനി തത്വവും പ്രയോഗവും പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുക എന്നെ കേൾക്കുന്നതിൽ വിശ്വകർമ്മ സമുദായത്തിലുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം നോൺ ക്രിമി നെയർ വിഭാഗത്തിൽ അത് ഒരുപാട് പറയാനുള്ള വിഷയം പറയുന്നില്ല എങ്കിലും ഒരു കാര്യം മാത്രം പറയുന്നു പരമ്പരാഗത തൊഴിൽ സമൂഹങ്ങളിൽ പറ്റിയ ആൾക്കാരെ ക്രിമി നെയറിന്റെ മാനദണ്ഡ പരിധിയിൽ ഒഴിവാക്കുന്ന ഒരു ഉത്തരവുണ്ട് ഇവിടെ നടപ്പാക്കുന്നില്ല അത് മറ്റൊരു കാര്യം വിശ്വകർമ്മ സമുദായം പരമ്പരാഗത സമുദായമാണ് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ കൂടി പരമ്പരാഗത സമുദായമായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ഒരു ഉത്തരവ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഉടനെ അന്നത്തെ ഗവൺമെന്റ് സെക്രട്ടറി ഒരു ഉത്തരവ് വിഷയം ചെയ്തു വിശ്വകർമ്മ സമുദായത്തെയും പരമ്പരാഗത സമുദായമായി പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് ഉത്തരവാകുന്നു എന്ന് അവിടെ അവസാനിപ്പിച്ചാൽ മതി അതിന്റെ അടുത്ത സെന്റൻസ് ഒന്നുകൂടെ എഴുതി ചേർത്തു ഈ ഉത്തരവ് മൂലം നോൺ ക്രിമി നെയർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിലേക്ക് ഇക്
റെഡ്ഡിയാർ എല്ലായിടത്തും അല്ല പ്രദേശത്തിന് വ്യത്യാസമുണ്ട് പാലക്കാട്ടുള്ള തണ്ടൻ പട്ടിക ലിസ്റ്റിൽ ഇല്ല ഇവിടെ വ്യത്യാസമുണ്ട് മലബാറിലെ പരമ സമുദായം സോഷ്യലി ആൻഡ് എക്വ എഡ്യൂക്കേഷണലി ബൈക്കോഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇല്ല കിടക്കുന്നത് സി ബി സിയിലാണ് കിടക്കുന്നത് മലബാറിലെ പരവൻ ആ സമുദായത്തിൽ പറ്റി ആരാണ് ശ്രീ എ ബാലൻ ഏരിയ റെസ്ട്രിക്ഷൻ പാടിൽ നിന്നുള്ള സുപ്രീം കോടതിയിലെ നിർദ്ദേശം വന്നപ്പം ഏരിയ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞത് ഞങ്ങളും പട്ടികാധികാരായി മാറി എന്ന് പറഞ്ഞ ഉടനെ അദ്ദേഹം പട്ടികാധികാരനായത് അതിന്റെ കഥ അദ്ദേഹത്തിന് അറിയില്ല ഈ ആക്ഷേപം വന്ന സമയത്ത് കൂടെ കിടന്നോന്നല്ലേ രാപ്പനെ അറിയത്തുള്ളൂ ഞാൻ എന്തായാലും റിട്ടയർ ആയി സർവീസിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ എഴുതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫയലില് ഇപ്പൊ എനിക്ക് പുറത്ത് പറയാമല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ ഈ കാര്യം പുറത്ത് പറഞ്ഞു പുറത്ത് പറഞ്ഞപ്പോ ഏ ഇല്ല അങ്ങനെ തന്നെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ക്ലോസ് ജെറോം സാർ പോയി ഞാൻ കമ്മീഷൻ മുമ്പാകെ അനൗപചാരികമായി പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ മറുപടി പറയേണ്ടതുണ്ട് കാരണം എസ് സി ബി സി ലിസ്റ്റിലും ഒ ബി സി ലിസ്റ്റിലും ഉള്ള ഏതെങ്കിലും കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ ഒഴിവാക്കണമെങ്കിലോ ഉൾപ്പെടുത്തണമെങ്കിലോ നിങ്ങളുടെ ശുപാർശ മാൻഡേറ്ററി ആണ് സ്വീകരിക്കുമോ നിരാകരിക്കുകയും ബട്ട് അഡ്വൈസ് ഈസ് നെസസറി ഫോർ ടേക്കിംഗ് എ ഡിസിഷൻ അങ്ങനത്തെ ശുപാർശ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മറുപടി പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞു മാഡം വളരെ വൈകാതെ തീരുമാനമൊക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞ ശുപാർശ വാങ്ങിച്ച് ഫയൽ ഇട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഇപ്പം ഞാൻ കേൾക്കുന്ന മറുപടി തത്വവും പ്രയോഗം ഒക്കെ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് അതിന് കൂടുതലൊന്നും പറയുന്നില്ല ഈ രാജ്യത്തെ പാവപ്പെട്ട പട്ടികജാതി പിന്നോക്ക ജന വിഭാഗങ്ങൾ എൺപത് ശതമാനത്തിലേറെ ഉണ്ട് ഈ ഭൂരിപക്ഷ ജനതയെ എത്ര കൗശലപൂർവ്വം ഭരിക്കാനാകും എന്നുള്ളത് ആനപ്പാപ്പാൻ തോട്ടികൊണ്ട് ആനയെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന കൗശലം രാഷ്ട്രീയ അധികാരം കൈകാര്യം ചെയ്തവർക്കറിയാം അത് കോൺഗ്രസ് ആയാലും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആയാലും പുതിയ ബി ജെ പി ആയാലും ഭൂരിപക്ഷ ജനത എന്ന അധികാരം കൈയാളുന്നുവോ എന്ന അധികാരത്തിലേക്ക് എത്തുന്നുവോ ആ അധികാരം നമുക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാണുള്ള ബോധ്യം എന്നുണ്ടാവുന്നോ ഇത് ഔദാര്യമല്ല സൗജന്യമല്ല ഭിക്ഷയല്ല സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ അനുഭവമാണ് എന്ന ബോധ്യം സ്വയം എന്നുണ്ടാവുന്നോ അന്ന് എനിക്കിത് അവകാശപ്പെട്ടതാണ് എന്ന് ചോദിച്ചല്ലെങ്കിൽ പിടിച്ചെടുക്കുവാനുള്ള ശേഷി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് സമാധാനത്തോട് ജീവിക്കത്തുള്ളൂ അവശ അവകാശബോധമില്ലാത്ത ജനത ഔദാര്യങ്ങൾക്കായി യാചിക്കും ഒരു യാചകനും അമ്പത് രൂപ താ നൂറ് രൂപ താ പറയാൻ അവകാശപ്പെടാൻ പറ്റത്തില്ല കൈ നീട്ടാനേ പറ്റത്തുള്ളൂ യാചിക്കുന്നവന് കിട്ടുന്നത് മേടിക്കണം അവകാശപ്പെട്ടവൻ അർഹതപ്പെട്ടത് ചോദിച്ചു മേടിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പിടിച്ചു മേടിക്കും നാം അവകാശബോധമുള്ള ജനതയായി മാറുവാൻ ഇത്തരം സെമിനാറുകളിലൂടെ സമ്മേളനങ്ങളിലൂടെ വായനകളിലൂടെ പഠനങ്ങളിലൂടെ വിലയിരുത്തലുകളിലൂടെ നമുക്ക് കഴിയണം ആ അവകാശങ്ങൾ പിടിച്ചെടുക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം അതിന് കഴിയുന്നത്ര രീതിയിലാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ ഒരു സമ്മേളനം സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് സെമിനാർ സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ സംഘാടകനെ ഞാൻ അനുമോദിക്കുന്നു മഹാനായ വിശ്വനാഥൻ വക്കീലിന്റെ ഓർമ്മകൾക്ക് മുമ്പിൽ ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിക്കുന്നു നമുക്കൊക്കെ ഒത്തൊരുമിച്ച് പ്രതിമിക്കാം ഒരുമയോടെ മുന്നേറാം അധികാര രാഷ്ട്രീയം ആവശ്യമാണ് അതിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുവാനുള്ള പടവുകൾ ഏറെയാണെങ്കിലും അതുവഴി കടന്നു പോയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇനി എങ്ങും എത്തത്തില്ല എന്ന് തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടാവണം എന്നെ ക്ഷണിച്ചവർക്കും എന്നെ ചെറുവിച്ചവർക്കും സ്നേഹത്തിന്റെയും ഹൃദയത്തിന്റെയും ഭാഷയിൽ നന്ദി പറഞ്